长剑十里无霓虹，看你消失于。下一场，魏雪怡对战颜若冰。嗯，魏师姐身为荡天峰主脉弟子啊，不但身份尊贵，天赋绝佳，长相也十分出众，绝对是咱们昊天宗的第一美人。第一美人，我觉得还是颜师姐更美些，特别是她的气质，冰山美人呢、啊。药王峰颜若冰，请指教。荡天峰魏雪怡，请指教。战天八式雕虫小技。虽然斩断了他的指劲，却无法阻止寒气入体。你输了！啊，魏师姐可是和一虎师兄齐名的天才，居然败了！没想到颜若冰和聂风一样，也能越级败敌，包揽五峰大比第一名和第二名。聂师兄和颜师姐太厉害了！今天我们药王峰算是扬眉吐气了。
，聂风、颜若冰，若他们成长起来，日后必会壮大药王府。到时候，玉虎多次刁难聂风，我也曾凭借身份打压过他和黄景川。黄景川世代都是昊天宗之人，英武为先，但聂风心思深沉，不得不防。昊天宗已有一龙这样的盖世天骄，无需多余的外星天才，得寻个时机除掉聂风。这场比试，颜若冰胜。下一轮第一场，聂风对战颜若冰。如果颜若冰赢，只要他嫁入昊家，昊天剑典就不算外传。回人书。什么？多谢师姐。没事，在我心里，你有资格拿第一。没想到颜若冰竟然弃战。下一场，昊一虎对战魏雪姨。啊？这一战我认输。你还要再战吗？现在只剩第二名可争，对我来说意义不大。我弃战。嗯。此次五峰大比正式结束，第一名聂风，第二名颜若冰，第三名昊一虎。根据昊天祖师定下的规矩。五峰大比排名第一的弟子即可进入昊天剑塔修炼。聂风，恭喜你！昊天剑塔中有我昊天宗的至高剑术——昊天剑典。你进去以后要努力修习，不要辜负了昊天宗对你的栽培。弟子定当全力以赴，不负昊天祖师之期望。昊天祖师将昊天剑典分成三个部分，置于塔内的三层中，每一层都有三个关卡考验。通过第一层的所有考验，你就能获得昊天剑典真元篇；通过第二层、第三层的考验，则能获得宿魂篇和真灵篇。每一场考核的难度都很大，你虽然是真阳之体，拥有越级对战的能力，但还是要小心应对。师傅放心吧，我有把握。既然你有信心。那就大胆进去闯关吧。昊天剑塔的闯关规则我再清楚不过，前世我就闯过了第二层，获得了真元篇和宿魂篇，而这一次，昊天剑典真灵篇，我势在必得